朝两百多人死亡，两万多人受伤，全国实行互联网封锁和宵禁。这两个月以来，孟加拉国到底发生了什么？ 2024年6月5日，对于孟加拉国人来说，是一个尤为不平常的日子。这一天，孟加拉国最高法院对一名自由战士后裔及其他六人提起的上诉作出判决，宣布孟加拉政府于2018年发布的取消公职配额的通告为非法。这一判决标志着孟加拉国民众多年来致力于改革公职配额制度的努力付诸东流。基于对这一判决的不满，孟加拉国随后掀起了以学生青年为主导的大规模抗议活动，从首都达卡到。吉大港、库米拉等各大城市抗议活动，不仅造成了城市交通的瘫痪，更在之后演变为了政府与抗议者之间的暴力冲突。执政党孟加拉国人民联盟指责抗议活动是被试图破坏国家稳定的政治反对派所劫持的。为削弱抗议力量，政府关闭了几乎所有的教育机构，在全国范围内宣布了宵禁和史无前例的断网，并部署了大批警察和边防警卫以对付抗议者。据报道，截至七月二十四日，抗议活动已经造成了超两百人死亡，两万多人受伤。在伤亡者中，学生群体占了大部分。那么，孟加拉人为什么如此厌恶这个所谓的公职配额制度？这个制度又是从何而来的呢？这一切的故事都要从孟加拉国作为主权国家独立开始说起。1947年，基于内部印度教徒和伊斯兰教徒之间宗教对立的愈演愈烈，英属印度在脱离英国的殖民统治以后，实行了以宗教派别为划分依据的印巴分治。随后，在南亚次大陆便出现了两个新的主权国家，即以印度教徒为主的印度和以穆斯林为主的巴基斯坦。其中，巴基斯坦又分为了西部的西巴基斯坦和东部的菲地，也就是现在的孟加拉国。由于在印巴分治条款中，并没有涉及到孟加拉国的独立问题，加上孟加拉国和巴基斯坦在文化、语言及民族上的差异，以宗教为划分依据的分治办法，并不受孟加拉国人的普遍认可。出于对巴基斯坦开展的强硬同化政策和孟加拉国在政治地位上的弱势的不满，一六七一年三月，孟加拉国人随后掀起了反抗运动。孟加拉国军队和平民组成了游击队及自由战士，与巴基斯坦政府军展开了激战。经过了八个多月的艰难抗争，同时也得益于印度的帮助，同年十二月，孟加拉国获得了胜利。而孟加拉国虽然独立了，但巴基斯坦曾经对其施加的影响却并未彻底消失。就比如在新政府成立以后，就如何选拔公职人员的问题上，孟加拉国就参考了巴基斯坦的公职配额制度。为了回报那些在解放战争中做出了巨大贡献的自由战士，孟加拉国在自己的公职配额制度中为自由战士提供了百分之三十的配额，其余的配额则分配给了战争中受害的妇女、代表性不足地区和择优候选人。孟加拉国公职配额制度在最初或许可以被视为了促进社会公平、回报历史功勋、增强社会多样性和包容性，以及确保社会稳定的一种过渡性制度。但随着时间的推移，这项本身就具有严重缺陷的制度，在一些既得利益者的盘算下开始变味了。它渐渐演变为了一种固化阶级利益的工具。如同大多数国家一样，涉及孟加拉国社会方方面面的公职岗位，其无论是工作待遇还是稳定性上，都要远优于孟加拉国当地的私企的。而如此具有吸引力的职业，在大部分人都认为它的配额将随着自由战士相继离世以后，更多的被释放到社会上，供更多人公平竞争。没想到，在二零一零年，孟加拉政府却开始将自由战士的后代列入配额的资格。这种把国家的优待和资源变成某些特定家庭专属特权的举动。也难怪民众们开始愈发的质疑公职配额制度的合理性，由此社会要求改革这项制度的呼声越来越高。虽然在2018年，在孟加拉学生们的抗议下，孟加拉政府做出了取消公职配额制度的决定，但一刀切的激进做法又引发了其他人的不满。这边就有了2021年自由斗士的后裔和一些人士要求恢复孟加拉国公务员配额制度的上诉，再到最后便是视频开头的一系列悲剧了。时至今日的公务员配额制度，显然已经不太符合孟加拉国的发展需要了。如果说配额制度中为弱势群体提供的配额是为促进社会公平而做的努力，那么在自由战士相继离世以后，继续把配额扩大到其后代身上，这种做法就有些匪夷所思。自由战士确实立国有功，但属于他们的回报也早已兑现。孟加拉国是属于所有孟加拉国人的，现在也是时候把更多更公平的竞争机会给予整个社会了。
。截至视频发布的七月二十八日，孟加拉国这场轰轰烈烈的配额改革运动似乎已经有所缓和了。七月二十一日，孟加拉国最高法院下令对配额制度进行全面改革。新的制度下，择优候选人的配额被提高到了百分之九十三，自由战士及其后代的名额被减少到百分之五，其余的则分配给少数民族、残疾人和病性人。虽然抗议者们的大部分诉求已经被满足，但抗议活动仍旧没有彻底停息。在抗议期间被监禁的相关人员和被认为对暴力事件负责的官员没有辞职之前，他们不打算停止抗争。总之，还是希望孟加拉国的这场改革运动能够体面的落幕。民众们洒下的心血已经证明了他们的勇气和决心。而孟加拉国政府作为一个人民的政府，民众的心声就应该是他们努力的方向。